Bauderbuch vom 2. und 3.7.2024. Wer kennt diese Ecke noch? Wer kennt diese Ecke noch? Genau, das war unsere Kuschelecke in Freital. Ich war nicht heute in Freital auf der Baustelle oder gestern und da habe ich da mal so rausgeguckt und dachte ich mir, Mensch, das sieht, da, das sieht gut aus, weißt du? Und wo war ich dann gleich als nächstes? Beim Dönermann. Und da gab es wieder einen richtig geilen Döner. Könnt ihr euch mal im Westen drüben eine Scheibe abschneiden? So sieht ein Döner aus. Ein normaler Döner. Kein Döner-Teller, ein Döner. Hey? Neige spachtelt das Ding und dann habe ich nochmal gewunken. Ich sage, hey, macht's gut, Leute. Das war's. Da bin ich richtig Goldener Löwe gelaufen. Und da dachte ich mir, oh, uh, das Dach sieht gut aus. Dort auch näher. Nee, habe ich auch schon mal geguckt. Die Sarei vorne irgendwie. Beste Dönermann in Freital, einmal frei. Und unser Objekt, das sieht so geil aus. Guckt euch das schöne Objekt an hier. Da haben wir uns Mühe gegeben. Dort ist schön rund gelutscht. Alles auch Grüßchen im Donau. Die sind eben noch nicht fertig. Dann bin ich auf der Autobahn und ich dachte, das musst du eine Halle hochheizen. Ich muss ja auch noch so ein bisschen Schiefer nachholen. Und da bin ich voll groß hier auf der Autobahn lang hier. Vollgas, durch die Baustelle durch hier mit 150 Sachen hier, alle überholt hier. Nee, ich bin normal gefahren, die LKWs haben alle bloß 6 gefahren. Aber ich habe erstmal auf jeden Fall Gras gegeben. Und das war in meinen Augen, äh, weil Schiefer geht nicht mal vor. Ey. Und kurz danach war ich dann in Halle und da bin ich erstmal hier raus und da habe ich erstmal geguckt hier, so, ach so, da kann ich jetzt erstmal hier ein bisschen rumschiefern hier. Nee, ja, ja, ja. Da habe ich hier Stichsteine hingenagelt und einen Anfangsort und, und, und da habe ich die Kelle so im Hintergrund gesehen. Ich sage, Mensch, Birke, du hast echt drauf, ey, du hast echt drauf. Und da habe ich hier nochmal in die Kamera reingeguckt. Und, und da habe ich dann so ein kleines Video noch gedreht hier. Und, und hier, so, und, so wird. Und da habe ich hier mit dem Hammer gleich mal dort so an der Brücke so lang hier. Das ist nämlich die Brücke aus Gebersdorf, aus der Schmiede. Da haben wir heute leider mal drei neue Brücken bestellt. Wer so eine Brücke haben will, kontaktiert mich. Ich kann euch das äh, vermitteln, handgeschmiedete äh, Schieferbrücken, äh, handgeschmiedet halt, äh, aus der Schmiede in Gebersdorf. Ihr könnt ihr Gebersdorf eingeben, äh, Schmiede Gebersdorf und dann könnt ihr hier die, die äh, Brücke bestellen. Mit der Brücke könnt ihr auf jeden Fall sicher schön arbeiten, da lädt Das geht nur mit der Brücke, es geht nur mit anderen Brücken. Aber es geht mit der Brücke geht's besonders gut. Dann habe ich nochmal hintergeguckt bei der Collation hier, da war ich da ganz hinten hier, der Justin hat schon wieder mit der Kranfernbedienung. Wenn der die Kranfernbedienung nicht in der Hand hat, dann ist da kein Mensch. Da liebt die Kranfernbedienung. Ich dann nehme die den manchmal weg, da fängt er an zu ningeln. Ich sage, Mensch, ningeln nicht rum, kriegst du gleich wieder, bleib ruhig. Ja, und da fährt er hier schon mit der Katze wieder rein, raus, rein, raus, und dann ist er das weggelegt. Jetzt nehme ich das mal weg. Und da hat er auch schon geguckt, dass sie ihn nicht wegnehmen, aber ich habe sie trotzdem weggenommen. Und dann, äh, Darek hat er gesagt, da kommen wir heute noch eine Plane drüber hier, äh, soll Regen kommen. Ich sage, ach, hört doch auf, was von Regen. Und äh, kurz danach hat es angefangen zu regnen und da haben wir, haben wir schnell noch die Plane hier drüber gezerrt und dort noch, und, und dort noch eine kleine Folie. Und, und ja, du musst, du weißt am Ende auch nicht, äh, regnet es viel, regnet es nicht viel. Unser Radar ist, es ist nicht immer Verlass drauf. Ne? Dann haben wir nochmal Schalung hochgeholt. Und, 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 weil die Treiber müssen wir drüben auch noch andecken. Und, und, und da habe ich gesagt, ja, hier mache ich jetzt erstmal die Latte her. Das ist ja was für eine Latte, das ist eine Steiglatte. Justin war oben, hat oben schon die Schalung noch fertiggestellt. Und ich sage, Leute, wie wollen wir hier vorgehen? Hey? Ja, und wir nehmen jetzt erstmal nochmal Schalung hoch und hoch. Da war ich dann schon oben, die sah ich nicht gerade so besonders aus hier. Da war ein bisschen hier, da war das und dort fehlte ein Stück Brett und da haben wir gesagt, Mensch, warum ist das so? Und da haben wir dann angerufen beim Händler und der Händler sagt, also dachte der Einkauf sagt, wir können mir auch nicht dafür, wir können selber geliefert. Haben Sie ja recht, ich habe auch kein Problem damit. Fällt halt ein Stück Brett, hier. Da war einfach so ein Brett drin und da fällt ein Stück. Kann passieren, sieht am Ende auch keiner. Hey? Und, und Darek war ein bisschen enttäuscht, dass er Mensch, Darek, mach deinen Finger erstmal wieder hier schön, hier desinfizieren und so. Und dann schauen wir einfach weiter und du das einfach vergessen mit dem Brett. Und da haben sie mir da recht gegeben und da haben wir das Brett hingelegt. Und, und, und ich habe da gesagt, dreht es gleich rum, das Brett, oder, oder dreht es nicht rum, oder schaust den Schieß einfach an. Und da hat es gleich angeschossen, dort mit dem neuen Akku nach, hier, was heißt neu, das ist schon wieder ein halbes Jahr im Gebrauch, haben wir das Ding dann angenagelt. Oder Justin hat's angenommen, das ist seine Welt, oder Akku nach, oder hier. Ich bin dann wieder zu meinen Schieferarbeiten gegangen, habe dann ein bisschen Zeit drauf eingestellt, hier, damit es wieder ein bisschen schneller geht. Und da seht ihr immer die Wolken oben, wie grau die sind, und wie, das war heute nicht schön. Da kommt ab und zu kommen wir in die Sonne raus, wie jetzt gerade immer kurz bitte. Und da habe ich dann, ja, einfach so weiter geschiefert. Und dann kam es natürlich hier zum, zum Eklat. Hey, da habe ich hier meinen, meinen Schlussstein hier so schön hier, guck mal, hier, Schlussstein mit Style da drauf hier, und da habe ich mich übelst gefreut. Und da habe ich dann so einen Finger und einen Daumen hochgeholt, habe so mit dem Gusche gezogen. Ich dachte, mach's einfach mal so. Was willst du denn abends anders machen zum Feierabend? Hey? 
Ich war stolz auf meine Arbeit. Das kann man doch mal jeden zeigen. Muss man, doch, muss man sich doch nicht schämen hier. Guck mal. Ja, nochmal einen Daumen los. Ja. ja, so sieht es zum Weiden aus. Ich habe schon mal angesucht. Hier, Lüftungsfirsch sieht man oben alles vom Weinsten. Sieht wirklich toll aus. Der Max hat heute, ab heute, ab morgen Urlaub mal zwei Tage. Da wegen, ja, Peritscher Dorffest kann ich euch nur empfehlen. Peritscher Dorffest. Und das war gerade der Karl. Und hier vorne sitzt der Peter am, äh, am Walm. Da hat die ganzen Walm schon hochgetroschen hier alleine. Da ist halt bloß alle zwei Tage, oder, da ist halt auch nicht so viel da jetzt. Sonst hätte er in der, äh, wäre schon fertig schon lange. Und ich sage, macht sich verrückt. Alles gut. Ich habe dann einfach nochmal die Kamera genommen. Ich sage, jetzt läufst du mal unten an der Traufe so lang und guckst mal, wie das aussieht schon hier. Und dann bin ich so lang gelaufen und lang gelaufen und lang gelaufen und lang gelaufen. Und dann äh, sind wir schon weit über der Hälfte mit dem Fuß, alles unten. Es, äh, es geht vorwärts. Hey. Wer Bock hat zum Skifahren, kommt zu uns. Ihr könnt bei uns bitte mithelfen. Da hat er noch ein Brett geschnitten. Ich sage, schneidest du jetzt ein Brett? Ich denke, wir machen Feierabend. Ah, ich ein Brett schneiden. Ich ein Brett schneiden noch. Ich sage, okay, äh, machen wir. Und, und, äh, aber dann machen wir jetzt langsam Schluss, weil wir, es ist schön im Sieben rum wieder, hey. Ne, haben sie auf jeden Fall noch das Brett äh, dran genagelt, dann, er wollte unbedingt noch einmal schussern und wollte mir äh, ein Video wieder mal zeigen, wie er es auch kann. Hat gesagt, Justin kann es zwar besser, aber ich will auch mal schussern. Und ich sag, ne, dann tun wir schussern, wir mussten noch ein Brett geben, ja. Mit Schräge, ich sag, äh, mit Schräge, wieso mit Schräge? Ach, hier unten an der Gaubenwange, ne, und da habe ich es gegeben. Und da war er über, übel happy und hat dann auch gleich hier geschossert. Ey. Da hat er auch gezeigt, dass er ihm das auch kann. Weil das Gerät ist nämlich schön schwer zu bedienen. Du musst immer einen Knopf drücken und dann musst du immer so dran drücken, dran drücken, Knopf drücken, dran drücken, dran drücken, Knopf drücken, dran bum, und bum, bum und, und, und. Naja, auf jeden Fall haben wir dann erstmal eine Brühe aufgemacht. Da äh, haben wir uns einfach einmal draußen hingesetzt. Äh, die Sonne kam ein bisschen rum, es wurde dann nicht mehr so kalt. Und, und da haben wir erstmal Prost! Äh, schönes Uri neige zaubert. Und da haben wir noch eins neige zaubert und noch eins. Und das war's für heute. Bis morgen!